ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு தம்பதிக்கு பிறக்கின்ற குழந்தை உடல் மற்றும் மனநல குறைபாடு கொடுப்பது பிறப்பதற்கு மருத்துவ அறிவியல் ஆய்வாளர்களால் கூறப்படுவது நெருங்கிய உறவுகளுக்கு திருமணம் செய்து குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள நடைமுறைதான் என்கின்றனர் நெருங்கிய உறவுகளுக்கு திருமணம் செய்கின்ற ஆண் பெண்களுக்கு எந்த உடல் மனநல குறைபாடுகள் இல்லை என்றாலும் அவர்கள் தங்கள் இருக்கிற தங்கள் மூதாதையர்களின் மரபணுக்களை தங்களுக்கு பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு கடத்துவதால் அந்த மூதாதையர்களுக்கு இருந்த உடல் மனநல குறைபாடுகள் இப்போது பிறக்கின்ற குழந்தைகளுக்கு ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கின்றது என்பது மருத்துவ உலகின் கருத்தாக இருக்கிறது ஊட்டச்சத்து குறைபாடு பெண்கள் முதன் முதலில் கற்பம் தெரித்த காலம் முதல் குழந்தை பெற்றெடுக்கும் காலம் வரை ஊட்டச்சத்து மிகுந்த உணவுகளை சாப்பிடுவது அவசியம் கற்பனை பெண்கள் சாப்பிடும் இந்த ஊட்டச்சத்துக்கள் தான் வயிற்றில் வளர்கின்ற தங்களின் குழந்தைகளின் உடல் நலத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகிறது சத்து இல்லாத உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு கேடு தரும் வகையிலான உணவுகளை கற்பனை பெண்கள் சாப்பிடுவதால் அது கருவில் வளரும் குழந்தையின் உடலில் குறைபாடுகள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கின்றது அனைத்து மனிதர்களுக்கும் ரத்த அழுத்தம் அவர்களின் வய வயதிற்கு ஏற்ப இருக்கும் பெண்கள் கற்பமடைந்த பிறகு அவர்களின் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் இதய சராசரியாக அளவிற்கு சற்று கூடுதலாகவே இருக்கும் ஆனால் சில பெண்களுக்கு அதீத ரத்த அழுத்தம் கற்பகாலத்தில் ஏற்படுவதால் அவர்களுக்கு பிறக்கின்ற குழந்தைகள் உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சியில் குறைபாடுகளை ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கிறது மஞ்சள் காமாலை உண மஞ்சள் காமாலை நாம் சாப்பிடும் உணவை செரிமானம் செய்வதிலும் அந்த உணவில் இருக்கின்ற நச்சுத்தன்மையை அளித்து உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களை பிரித்து தரும் அரும்பணியை கல்லீரல் செய்கிறது அந்த கல்லீரல் நச்சுத்தன்மையால் பாதிக்கப்பட்டு அழற்சி உண்டாகி மஞ்சள் காமாலை நோய் ஏற்படுகிறது கற்பனைகளுக்கு இந்த நோய் ஏற்பட்டால் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைகளை உடற்குறைபாடு கொண்ட குழந்தைகளாக பிறக்க செய்துவிடும் சூழல் ஏற்படுகிறது நீரிழிவு நோய் ஒரு காலத்தில் ஒன்று இரண்டு பேர்கள் மட்டுமே பாதிக்கப்பட்ட நோயாக இருந்தது நீரிழிவு நோய் தற்காலத்தில் அனைத்து வயதினர் மற்றும் பாலினத்தவர்களை பாதிக்கிறது அதிலும் கற்பகாலத்தில் இந்த நீரிழிவு பிரச்சனையை எதிர்கொள்ளும் பெண்கள் மிகுந்த உடல்நல பிரச்சனைகளை சந்திப்பதோடு தங்களுக்கு பிறக்கின்ற குழந்தைகளின் உடல் குறைபாடு கொண்டதாக பிறக்கின்ற ஆபத்தை அதிக குறை பிரசவம் ஒரு தாயின் வயிற்றில் பத்து மாத காலம் இருந்து பின்பு பிறக்கின்ற குழந்தை உடல் ரீதியான முழுமையான வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கும் இத்தகைய குழந்தை பிறப்பு ஒரு முழுமையான கற்பகால பிறப்பாக கருதப்படுகிறது பத்து மாதத்துக்கு முன்பாகவே குழந்தை பிறக்கின்ற நிலையை குறை பிரசவம் என்கின்றனர் இப்படி குறை பிரசவத்தில் குழந்தை பிறப்பதற்கு குழந்தை பிறப்பதற்கு முழுமையான உடல் வளர்ச்சி பெறாமல் அங்க குறைபாடுகள் உள்ள குழந்தையாக பிறக்கின்ற நிலையை அதிகரிக்கிறது பத்து மாத காலம் கரவில் குழந்தை சுமக்கும் பெண்கள் தங்கள் வயிற்றில் வளர்கின்ற குழந்தையின் நிலையை அடிக்கடி மருத்துவரிடம் சென்று பரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியம் பிரசவத்துக்கு சில வாரங்களுக்கு முன்பு வயிற்றில் வளரும் குழந்தையின் உடலை கருக்கொடை சுற்றி கொள்வது குழந்தையின் தலை திரும்பாமல் இருப்பது போன்றவை குழந்தை உடற்குறைபாடு கொண்டு பிறக்கின்ற நிலையை ஏற்படுத்தி விடுகிறது பிரசவ காலம் பத்து மாத காலம் கழிந்ததும் பிரசவ வலி எடுத்து குழந்தை பெற்றெடுக்கும் சமயத்தில் வயிற்றில் இருந்து வெளிவரும் குழந்தையின் தலைக்கு பதிலாக கால் முதலே வெளியே வருவது பிரசவ காலத்தில் குழந்தைக்கு ஏற்படும் எலும்பு முறிவு போன்ற காரணங்கள் குழந்தை ஊனமாக பிறக்கின்ற நிலையை உண்டாக்குறது மேற்கூறிய பிரச்சனைகளை தவிர்ப்பதன் நிலையை தவிர்ப்பதன் மூலமும் பேறு காலத்தில் அனுபவம் வாய்ந்த மருத்துவரின் ஆலோசனை பெறுவதன் மூலமும் குழந்தை உடல் மனநல குறைபாடுகள் இல்லாமலே பிறக்க செய்ய முடியும் மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன்